ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கேட் டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் பார்த்தனா ஒரு சின்ன ப்ரிவ்யூ ஸோ இந்த கேட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த தடவை நடத்துறது ஐஐடி பாம்பே இதில் வந்துட்டு சில சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எலிஜிபிலிட்டிலையும் சிலபஸ்லேயும் அதை பார்த்தினா ஒரு ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வாட்டி பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் இயர்ஸும் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கேட்டை பற்றின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ கேட்டு மூலிமா நமக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ண முடியும் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயும் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் ஜாப்ஸ் லைக் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் பாரத் பெட்ரோலியம் லிமிடெட் இந்த மாதிரி ஆன பப்ளிக் செக்டர்ஸில் உங்களுக்கு ஜாப்ஸ் இந்த கேட்ஸ் கோர் யூஸ் பண்ணி கிடைக்கும் அண்ட் ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம்ஸ் பிஹெச்டி பண்ணுறது எம்எஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இந்த கேட்ஸ் கோர் வந்துட்டு வேலிடாக இருக்கும் At the same time, research-oriented jobs, uh, like uh, research institutions, uh, BARC and uh, DRDO, in the Mari research institutions, you can get a chance to get a job in the gates. And uh, in the gate, la, what is new in this gate? 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 இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் எலிஜிபிளாக இருந்தாங்க மினிமம் மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி இந்த வாட்டி தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் கேட் அண்ட் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டில் நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் எவ்வளோ வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ரைட் அப்ளிகேஷனும் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஒரே ஒரு பேப்பருக்கு மட்டும்தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்பியர் ஆக முடியும் இந்த வாட்டி ரெண்டு பேப்பருக்கு அப்பியர் ஆகலாம் பட் அந்த ரெண்டு பேப்பருக்கு அப்பியர் ஆகும்போது அவங்க கொடுக்குற காம்பினேஷனில் தான் நம்ம பேப்பர் சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு ப்ரைமரி பேப்பர் இன்னொரு செகண்டரி பேப்பர் அண்ட் சிலபஸ்லேயும் சில சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அண்ட் லாஸ்ட்டாக பேட்டர்ன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்லேயும் ஒரு சில சேஞ்சஸ் இருக்குது அது என்னென்னு ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் இந்த பேப்பர் காம்பினேஷன் சொல்ல இல்லைங்களா அது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்லை இந்த இதில் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் செகண்டரி பேப்பராக அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் பிளானிங் ஆர் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இது ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் லைக்வைஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு நீங்கள் செகண்டரி பேப்பர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அது ஒன்று தான் ஆப்ஷன் ரைட்டுங்களா அந்த வகையில் நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது மாதிரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினியரிங் சயின்ஸஸ் அப்படிங்கிற பேப்பர் மட்டும் தான் நமக்கு ஆப்ஷனாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இப்போ இன்ஜினியரிங் சயின்ஸஸ் அது எப்படி கம்ப்ரைஸ் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு மார்க்குக்கு ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட்லேருந்து ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ்க்கு வந்துடும் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ் வந்துடும் அண்ட் ரிமைனிங் செவன்ட்டி மார்க்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபாலோயிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் பிசிடிஎஃப் ஜிஹெச் இந்த ஃபாலோயிங் சப்ஜெக்ட்ஸ்லேருந்து ஏதோ ரெண்டு பேப்பர் மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அது என்ன காம்பினேஷன் நான் வேணாலும் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் சயின்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஆர் சாலிட் மெக்கானிக்ஸாக இருக்கலாம் எனி டூ காம்பினேஷன்ஸ் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேருந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு கொஷின்ஸ் வரும் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் அண்ட் டூ மார்க்ஸ் ரெண்டுமே கலந்து தான் வரும் ஸோ அப்போ ரெண்டு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது டூ க்ராஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி மார்க்ஸுக்கு உங்களுக்கு அந்த டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ்லேருந்து வந்துடும் ரிமைனிங் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து ஜென்ரல் ஆப்டியூட் அண்ட் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் டேட்ஸ் இந்த கேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னை பொறுத்து என்னென்ன டேட் இம்பார்ட்டண்ட் டேட்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஃபோர்டீன்த் செப்டம்பர் இந்த இயரில் ஃபோர்டீன்த் செப்டம்பர் தொடங்குறாங்க எப்போ லாஸ்ட் டேட் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி செப்டம்பர் லாஸ்ட் டேட் வித் ஃபைன் பார்த்திங்கன்னா செவன்த் அக்டோபர் அண்ட் அட்மிட் கார்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு இது பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா எயித்து ஜனவரி நெக்ஸ்ட் இயர் ஜனவரி எயித்து உங்களுக்கு அட்மிட் கார்டு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் டேட் ஆஃப் எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி அண்ட் செகண்ட் வீக் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி நெக்ஸ்ட் இயரில் இந்த தடவை தான் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைடேவும் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஃபிஃப்த் ஃபெப்ரவரி அண்ட் டுவெல்த் ஃபெப்ரவரி வந்துட்டு ஃப்ரைடே ஏன் இந்த வாட்டி ஃப்ரைடே கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்துட்டு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாகும் அதாவது தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எழுதலாம் அண்
அண்ட் என்ஏடி நியூமெரிக்கல் அனாலிசிஸ் டைப் கொஷின் ரைட் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான் வரும் இதில் எம்சிக்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க் அண்ட் டூ மார்க் அதே மாதிரி எம்எஸ்கியூன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் மார்க் அண்ட் டூ மார்க் இன்னும் என்ஏடி ஒன் மார்க் அண்ட் டூ மார்க் இது ரெண்டும் கலந்து தான் வரப்போகுது அது பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் அண்ட் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸும் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூடுக்கு ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸும் கேட்க போகிறாங்க ரைட்டுங்களா இதில் ஒரே ஒரு புது விஷயம்னா அந்த எம்எஸ்கியூ இது இந்த வாட்டி தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எம்எஸ்கியூனால் மல்டிபிள் செலக்ஷன் கொஷின் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு மோர் தென் ஒன் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கும் அதாவது ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் ரெண்டுமே கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் இதில் ரெண்டு ஆப்ஷனையும் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் ரைட் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கொஷனுக்கு வந்துட்டு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் தர மாட்டாங்க அண்ட் அதே சமயத்தில் நீங்கள் ரெண்டு ஆப்ஷன் கரெக்டு அப்போ அதில் நான் ஒரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணதுனால எனக்கு பார்ஷியல் மார்க் கிடைக்குமா அப்படின்னா அது கிடைக்காது அதுவும் அப்படி இல்லை சரிங்களா நீங்கள் கரெக்டான ஆப்ஷன் எத்தனை மல்டிபிள் ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கோ அதுக்கான ஆப்ஷன் நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரீகால் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்ளிகேஷன் அனாலிசிஸ் அண்ட் சிந்தசிஸ் இந்த நாலு டைப்பில் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ரீகால் அப்படின்னா நம்ம மெமரியிலேருந்து அப்படியே நம்ம ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணுறது ஃபார்முலாஸு லாஸு ப்ரின்ஸிபல்ஸு இது அப்படியே வந்துட்டு ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம அப்படியே ரீகால் பண்ணலாம் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படிங்கும்போது ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டதுலேருந்து அந்த கொஷின்ஸை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுற விதமாக இருக்கும் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஸ் த நேம் இம்ப்ளைஸ் நீங்கள் உங்களுடைய நாலேஜ் அப்ளை பண்ணி ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனிங்கை பொறுத்து நீங்கள் அந்த கொஷின்ஸை நீங்கள் ஃபை ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது டேட்டாஸு டயக்ராம்ஸ் இமேஜஸ் அண்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கான சொல்யூஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒன் ஆர் மோர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணி அதுக்கான பெஸ்ட் சொல்யூஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வரும் ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஃபாலோயிங் சேஞ்சஸ் இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் சேஞ்சஸ் இருக்குது நம்ம இந்த சேனலில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மட்டும் நம்ம பேசுகிறோம் ஸோ இதில் பாருங்கள் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிற போர்ஷன் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அது அது கூட சேர்ந்த லைட் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் பெல்ட் ஃப்ரிக்ஷன் புல்லீஸ் கிளச்சஸ் எல்லாமே இருக்குது என்ன போர்ஷன் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொல்யூஷனை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலில் கான்செப்ட் ஆஃப் ஹியர் சென்டர் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நத்திங் ஹஸ் பின் ரிமூவ் தியரி ஆஃப் மெஷின்ஸ் அண்ட் மெஷின் டிசைனில் எதுவுமே இன்க்ளூடும் பண்ணல டெலிட்டும் பண்ணல வேறஸ் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸில் பேசிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ரசபிள் ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கிறது இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் என்ன போர்ஷன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மேனோமெட்ரி அண்ட் பயோஎன்சி மேனோமெட்ரி அண்ட் பயோஎன்சி அப்படிங்கும்போது ப்ரெஷர் ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம மேனோமெட்ரி அண்ட் பயோஎன்சி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸில் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ இருக்கும்போது ப்ரெஷர் மெஷர்மெண்ட்டை ரிலேட்டடாக நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வரத்தான் செய்யும் அதனால் அதை கம்ப்ளீட்டாக ஒதுக்க முடியாது இந்த வேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தான் ஆகணும் லைக் வைஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் எதுவும் ஆட் டெலிட்டும் பண்ணல தெர்மோடைனமிக்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷனில் ஸ்டீம் அண்ட் கேஸ் டர்பைன் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நத்திங் ஹேஸ் பின் ரிமூவ் மெட்டீரியல் சயின்ஸ்லேயும் எதுவும் ஆட் ஆர் ரிமூவ் பண்ணல ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜியில் அப்ரெசிவ் மெஷினிங் ப்ராசஸ் சிஎன்சி மெஷின்ஸ் அண்ட் சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நத்திங் ஹேஸ் பின் ரிமூவ் சிமிலர்லி மெட்ராலஜி அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் பார்த்திங்கன்னா கான்செப்ட் ஆஃப் சிஎம்எம் அதாவது கோஆர்டினேட் மெஷரிங் மெஷின் அதை பற்றின சப்ஜெக்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க வேறஸ் கேஜ் டிசைனை ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு கம்ப்யூட்டர் இன்டெக்ரேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங்கில் அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படிங்கிற டாபிக் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு அண்ட் நத்திங் ஹஸ் பின் ரிமூவ் சிமிலர்லி லாஸ்ட்டாக இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா லீன் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு நத்திங் ஹஸ் பின் ரிமூவ்டு ஸோ லீன் மேனுஃபேக்சரிங் நிறையா பேர்த்துக்கு எக்ஸ்போஷர் இருக்காது இருந்தாலும் அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டைப் ஆஃப் பேப்பர் அதுக்கான சில டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதுவும் இந்த வாட்டி இன்க்ளூட்
கண்டிப்பாக நீங்களும் வெற்றி பெறுவீங்க தேங்க்யூ